আচ্ছা আজকে আমরা দেখব হচ্ছে কম্প্রেশন মেম্বার কলাম তো আমাদের কলামের ক্ষেত্রে একই ভাবে স্টিল স্ট্রাকচারের কলামের ক্ষেত্রে তিনটা তিন টাইপের ম্যাথ আমরা চিন্তা করব যে আমরা হচ্ছে যে কোনো চ্যাপ্টারের ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা কাজ করি যে এটা তিন ধরনের ম্যাথ আমরা নিয়ে কাজ করব একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটি বের করা কিভাবে একটা কলামের ক্যাপাসিটি বের ঠিক আছে কিছু ফর্মুলা দিয়েছেন সেই ইউলার এর হচ্ছে আমরা যে ফর্মুলা আমরা করতে পারি তো প্রথমে ক্যাপাসিটি ফাইন্ডিং এর জন্য যে আমাদের কলামের এই ম্যাথে ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা ইস্যু আছে একটা হচ্ছে যদি আইসোলেটেড একটা কলামই থাকে অর্থাৎ আমার যদি সিঙ্গেল একটা কলাম থাকে তাহলে এক ধরনের হিসাব আর যদি কলাম একটা ফ্রেমের আন্ডারে থাকে দ্যাট मींस ইফ ইট ইজ এ পার্ট অফ এ ফ্রেম অর্থাৎ কলামটা যদি একটা ফ্রেমের পার্ট হয় তাহলে আমরা করতে পারি তো শুরুতে আমরা হচ্ছে আইসোলেটেড কলামটা অর্থাৎ এরকম সিঙ্গেল কলাম তার জন্য ক্যাপাসিটি বের করা এবং তার ডিজাইন ম্যাথ করা আছে ক্যাপাসিটি প্রবলেমের জন্য আমাদের হচ্ছে কি এটার জন্য তিনটা তিনটা ম্যাথই আমরা করব আর কি আমি যদি ভাগ করে দিই পাবো স্ট্রেস পেয়ে যাবো এবং আমি যদি এই লাইনটা লিখি তাহলে হচ্ছে আর নিচে হচ্ছে কি আমার নিচে হচ্ছে আমার এ জি অর্থাৎ এ জি এ জি সমান কি লিখা যায় এ জি সমান আই বাই আর স্কোয়ার এ জি সমান কি লিখা যায় আই বাই আর স্কোয়ার আমি যদি এটাকে এখানে বসাই আই বাই আর স্কোয়ার তাহলে আই আই আমার কি ক্যান্সেল আউট আর এখানে হচ্ছে কি আমার পাই স্কোয়ার ই ডিভাইড বাই হচ্ছে কি এখানে এল স্কোয়ার ছিল এখানে একটা কি ছিল এল স্কোয়ার তাহলে এল স্কোয়ার সাথে এটা আসবে তাহলে এল স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে কি আর স্কোয়ার তো বেসিক্যালি এটাকে যদি আমরা এইভাবে আমরা যদি একটু দেখি এটাকে অনেক জায়গায় কি বলবে তাহলে এইখানে আর এটাকে আলাদা ভাবে লিখা হইলো যে আমার কাছে যদি কলামের এরকম দুইটা সেম কলাম থাকে যদি আমার দুইটা এরকম একটা কলাম কলমের দুইটা ক্রস সেকশন এরিয়া যদি আমরা লোড দেই দেখা যাবে কি হবে আমাদের যদি এটা কেস টু আর কেস ওয়ান বলি তাহলে আমাদের কেস টু এর ক্ষেত্রে এরিয়া হচ্ছে কি এটার ক্ষেত্রে না ভাঙলো বেঁকে যাওয়ার একটা আমরা কি করতে পারি যে দেখা কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার ক্রস সেকশন এরিয়া কি হয়ে যেতে পারে ক্রস সেকশন এরিয়া একটু বড় হতে পারে লেন্থ আর এরকম হতে পারে তো আমার এটা ডিপেন্ড করবে আসলে কিসের উপরে এই লেন্থ এবং হচ্ছে অসুবিধা হয় আর এই পাশের জন্য ফর্মুলাটা হচ্ছে কত আমরা যদি যাই এই যদি আমি হচ্ছে 
এটা একটু ইরেজ করে দেই যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এটাকে সুন্দর করে লিখি যাতে তোমরা বুঝো তাহলে এফ ক্রিটিক্যাল সমান হচ্ছে কত কর ওয়াই বাই এফ ই এটা হচ্ছে পাওয়ার ইনটু এফ ওয়াই এই তাহলে আমার হচ্ছে কি যে এই সি সি এই পয়েন্ট ফোর এটার ভ্যালুটা কি এটার ভ্যালুটা একটু লিখে ফেলি ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সেভেন ওয়ান রুট ওভার ই বাই এফ অর্থাৎ এই কে এল বাই আর এর ভ্যালুটা আমার যদি কি হয় এই ফোর পয়েন্ট সেভেন ওয়ান रोटेशन क्षेत्र তো আমরা হচ্ছে প্রথমে আইসোলেটেড কলাম যে একটা সিঙ্গেল একটা কলাম তার ক্যাপাসিটি ইউজিং এ আর সি তাহলে আমাদের এল টা হচ্ছে কত 25 ফিট ইজ মেড অফ এ 14 বাই 61 তাহলে 14 বাই 61 এটা যদি আমরা শেপে প্রপার্টিজটা আমরা যদি আমরা একটু দেখি আমি নেড়ে যাই এটা কি বাই 61 এটার প্রপার্টি স্টিল প্রপার্টিজ डिड कर তাহলে হচ্ছে আমরা r স্কয়ার পাবো সেখান থেকে রুট করে দিলে আমরা r এর ভ্যালুটা পাবো দেখি আমরা যদি डायरेक्टली পাওয়া যায় সেটা দ্বারা কষ্ট করা দরকার নাই তাহলে এখানে আমাদের কি দেয়া আছে এর মিলিমিটার ডাইমেনশন দেয়া আছে ঠিক আছে এটা যদি fps এ যাই তাহলে এখান থেকে এই ভ্যালুগুলো আমরা কি করতে পারি ইউজ করতে পারি তাহলে আমরা যদি দেখি এটা w আমাদের সে 14 বাই 61 এর এরিয়াটা কত আমাদের 17 পয়েন্ট এখানে কত দেয়া আছে 8 এটা হয়তো বা আমাদের বিভিন্ন ইয়ার উপর ডিপেন্ড করে বিল্ড আপ সেকশন এবং হচ্ছে রোল সেকশন এর বেসিস করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেখাইতে পারে একটু ভেরিয়েশন আসতে পারে তাহলে আমরা দেখি আমাদের কি ঠিক আছে 17.9 হচ্ছে এটার এরিয়া এবং আর এক্স এর ভ্যালু এবং আর ওয়াই তাহলে আর ওয়াই হচ্ছে 2.45 আমরা একটু দেখে নেই এখানে আর এক্স হচ্ছে কোথায় এই যে আর এক্স 2.45 আর আর ওয়াই হচ্ছে কত 5.98 সো আমরা এই তিনটা ভ্যালু নিলেই হবে এখানে যে 0.9 আসছে এটা জাস্ট হচ্ছে এই যে বিল্ড আপ এবং ইয়ার জন্য फिक्सिंज তাহলে এক পাশে ফিক্স আর এক পাশে হিন যদি হয় তাহলে কে এর ভ্যালুটা হচ্ছে কত 0.8 তাহলে ইজিলি আমরা কি বের করে ফেললাম ইজিলি আমরা কি বের করে গেল আমাদের হচ্ছে কে এল এফ ওয়াই সব বের হয়ে গেল তাহলে আমাদের প্রথমে কি ধরনের ক্যাপাসিটি বের করা যাবে কোন ফর্মুলায় যাব আমাদের যদি প্রথম দিকে খেয়াল করি যে আমাদের হচ্ছে ফর্মুলা বের করতে হলে আমাদের দেখতে হবে কি সি সি এর এই ডান পাশে যাচ্ছে না বাম পাশে যাচ্ছে তাহলে এর জন্য আমাদের সি সি টা বের করে নিতে হবে আর হচ্ছে কি কে এল বাই আর বের করে নিতে হবে তাহলে এখানে প্রথমে আমরা কি করেছি কে এল বাই আর তাহলে আর এর এখানে দুটো ভ্যালু ছিল একটা ভ্যালু কি ছিল আর এর ছিল 0.98 এটা এর এই কারণ হচ্ছে কি আমরা জানি এই গ্রাফে কে এল বাই আর যত বেশি হবে তত আমার ক্যাপাসিটি কি হবে কম হবে তাহলে কে এল বাই আর কখন বেশি হবে কে এল বাই আর আমার যেহেতু লেন্থ ফিক্স তাহলে আর এর ভ্যালু যত মিনিমাম হবে কে এল বাই আর তত কি হবে বেশি হবে এজন্য আর এ আমরা মিনিমামটা নিয়ে কাজ করেছি তাহলে মিনিমামটা নিয়ে কাজ করেছি 
12 হচ্ছে এটাকে কি করা হয়েছে 0.8 তে গুণ করে আমরা প্রথমে কে এল নিয়েছি মানে 2.45 আর এটা হচ্ছে কে এল তাহলে এখান থেকে পাইলাম কত 97.9 আর আমাদের সিসি 4.71 e by e for e টা হচ্ছে কত 29000 এটা কত হচ্ছে মোড লস অফ ইলাস্টিক সিটি ফর স্টিকে মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের 113.4 তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের হচ্ছে এটা ছিল সিসি তাহলে সিসি হচ্ছে কত 113.4 অর্থাৎ এটা হচ্ছে কত 113.4 बोलो क्षेत्र क्वेश्चन Select the lightest W section. Lightest one is key. Halka. Or to damage your chat down to select for the chat down with the jeta shop to the ozone key of a home of the video chamber key. Ultimately choose for me. We are A992 steel. A992 air grade 50. The later A4 got to the as a ponches. A4 got to ponches. Steel to serve a pin and main member column, 16 feet long. That is why we can bump past the key. That how does that happen? The area goes 16 feet long. Do we pass the key? That means that it is a pin support hinge. Among eight, what is graded steel? A 992 graded steel. Axial load of what is the one which is extra pound or keep dead load? The dead load what is 115. And 125 keep live load in a brace structure as shown in figure. That is, the ergometer the figure there as well. Use LRFT, I mean load and resistance factor design. It is LRFT. Okay, sir. And indicate the first three choices. I mean, our three choices. I can choose for that. তাহলে এখানে আমাদের কি দেয়া আছে লোড দেয়া আছে তাহলে লোড থেকে আমাদের কি আলটিমেট লোড বের করি তাহলে 1.2 ডে এবং 1.5 লাইফ 1.6 লাইফ এটা হচ্ছে এলআরএফটি মেথড এসডি হলে কি করতাম আমরা এই লোড কে কি ফ্যাক্টর করতাম না জাস্ট ডেড লোড প্লাস লাইফ লোড করতাম তাহলে এলআরএফটি মেথডে এসডি মেথড যেহেতু না যেহেতু এলআরএফটি মেথড তাহলে 1.2 টাইমস ডেড লোড 1.6 টাইম লাইফ লোড তাহলে এখান থেকে কি পাইলাম আমি আলটিমেট লোডটা পাইলাম এখন আমাদের হতেছে হরমোনাল করো एरिया
प्रेस माने किया लोड डिवाइड में किया किया ना सर लोड डिवाइडेड एरिया ताहोले देखो आमी एरिया जो दी पैसे चाहिए ये एरिया तो एरिया माने किया लोड डिवाइड में किस प्रेस एरिया समान किया मडारेटलीटेड कत समानिकल तुम्हारे एरिया जीरो मिनिमाम ट्राई कर देखी ट्राई कर देखी है 
मैथ सूत्र তাহলে এই ম্যাথটা করলে আলটিমেটলি কি আমরা এফ ক্রিটিক্যাল বের হবে না এখানে কি বের হবে এফ ক্রিটিক্যাল তাহলে ওরা কি করেছে এই মাঝখানে স্টেপগুলো করে না ওরা डायरेक्टली লিখছে এফ ক্রিটিক্যাল কিন্তু তোমার এটা কি হিসাব করতে হবে না হিসাব করতে হবে তাহলে এফ ক্রিটিক্যাল এফ ক্রিটিক্যাল থেকে তুমি 5 পিএন বের করলে সেটা কত 340 কি কত কি 340 মাথায় রাখবা আমি যদি পি ইউ এর সাথে কম্পেয়ার করতে চাই অলওয়েজ কি কম্পেয়ার করতে হবে 5 পিএন শুধু পিএন কম্পেয়ার করলে হবে না পি ইউ 5 পিএন তাহলে পি ইউ টা কত আমার 338 আর 5 পিএন হচ্ছে ক্যাপাসিটি কত 340 তাহলে ওকে আছে কি নাই জি স্যার ওকে আমার হচ্ছে লাগে কত 338 লোড থেকে আসছে আর আমার হচ্ছে নিজের এই এই মেম্বারটা যদি আমি এটা দেই তাহলে তার শক্তি কত আছে 340 কি তাহলে ওকে তাহলে ওকে আরো কয়েকটা কি আছে অপশন আছে তাহলে এই সবগুলোর ক্ষেত্রে কি আমরা চেক করা যাবে না मिनिंग দেখো এই ডিজাইগনেশন একটা मीनिंग আছে এই যে এটা যেটা দেখতেছো এই প্রথমটা হচ্ছে ডেপ প্রথমটা কি ডেপ এটা কাছা কাছি হবে আর এটা হচ্ছে ওয়েট পার ইউনিট লেন্থ এটা কি ওয়েট পার ইউনিট লেন্থ মানে তোমার যদি আমি বলি যে 8 বাই 48 মানে কি 8 বাই 48 হচ্ছে আমাদের बाकी ग शेष तो जीबी जीबी कलम 
এই দুটাকে কানেক্ট করে আমরা যে লাইনটা যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে এটাই হচ্ছে আমাদের কে এর মান তাহলে একটা কলামের জন্য আমরা কি করব জি এ এবং জি বি বের করব এখন এটা কিভাবে বের করব তো এটা বোঝানোর সুবিধার জন্য আমি এইভাবে চিন্তা করি যে একটা কলাম এরকম একটা ফ্রেমের একটা পার্ট তাহলে ধরো মনে করো এটা এ বি সি এটা হচ্ছে ডি ই এফ এটা হচ্ছে জি এ আমি যদি এইভাবে একটা ডায়াগনাল একটা ড্রেসিং দিই তাহলে দেখো এখানে কি কি কলাম আছে বলো তো কলাম কে এ বি একটা কলাম বি সি একটা কলাম ডি একটা কলাম একটা কলাম আর জি এইচ একটা কলাম আর সি ডি একটা কি বিম না ই হচ্ছে একটা ডায়াগনাল আমাদের ড্রেসিং আর এখানে একটা বি একটা বিম এবং ই এইচ একটা বিম ক্লিয়ার এইটা আছে কিনা তাহলে এরকম একটা ফ্রেম স্ট্রাকচার পাঁচটা এখানে কত কলাম আছে পাঁচটা কলাম আমার কলামেন এখানে তাহলে প্রথমে এটার ডিভাইন ডাটা কি কি আছে তাহলে দেখো এখানে কলাম গুলো কি আছে কলাম গুলো আছে কত w8/30 সব গুলো কলাম আর বিম গুলো হচ্ছে কত w8/50 w18/50 তাহলে হচ্ছে কি 8/31 আর এটা হচ্ছে কত 18/50 এখানে ক্লিয়ার করা নেই সো এটা 14/30 আমি ধরতেছি তাহলে আমার হচ্ছে এই ভ্যালু গুলো দেয়া আছে এখন আসো আমরা এই কত কলামের লেন্থ কত এগুলো সব আমার দেয়া তাহলে আমি যদি একটা কলামের জন্য বের করে দেখি তাহলে দেখো এই জিবি লাগবে তাহলে এবি কলাম কোন ডেটা তাহলে জি এটা কি সাপোর্ট কি সাপ আমাদের হচ্ছে ই এর ভ্যালু কত জি এর ভ্যালু কত হিন সাপোর্ট হলে জি হচ্ছে 10 डायरेक्टली তাহলে আমার জি এ হচ্ছে डायरेक्टली কত 10 তাহলে জি এ কত 10 কারণ এটা পিন সাপোর্ট আর হচ্ছে জি বি বি তে একটা কলাম আছে আর একটা কি আছে বি তাহলে একটা কলাম একটা পিন তাহলে কলামের লেন্থ কত আমি দেখি কলাম 15 ফিট আর এই কলামের আই কত আই তে দেখি এটা 8 বাই 30 ফিট পুরো ফিট কে কি সেই দেব ইঞ্চি দিয়ে দিতে হবে অথবা ইঞ্চ ফিট আমরা যদি রাখি যেভাবে রাখি একই সিস্টেমে রাখলে হবে তাহলে এটা কত 110 বাই 15 আর নিচেরটা কত নিচেরটা হচ্ছে কত এই বিমটা কত 800 তাহলে এটা হচ্ছে কত 800 বাই 30 সো এই দুটো রেশিও থেকে আমি কি পেলাম জিবি তাহলে জি এ জিবি পেলাম এখন এটা আমি কোন এটা হচ্ছে কি সাইড ওয়ে প্রিভেন্টে তাহলে আমি কোন গ্রাফে যাব আমি এই গ্রাফে যাব এই এটা হচ্ছে কত 10 আর জিবি টা হচ্ছে কত আমার এখানে যদি দেখি 0.274 অর্থাৎ 0.274 তাহলে 0.274 কাছে কাছে এরকম হবে তাহলে এই দুটোকে যদি আমি একটা লাইন দিয়ে কানেক্ট করি তাহলে এখানে কে এর মান পাবো কে এটা হচ্ছে কি তোমাদের গ্রাফ দেয়া থাকলে তোমরা যদি 0.77 এর কাছে কাছে তো একই ভাবে আমি কলাম এ বি কলাম সি ডি কলাম জি এফ কলাম ই ডি এই সবগুলো কলামে আমি কি বের করতে পারি আমি হচ্ছে এই সি ডি কলামে যেমন সি জি সি সি ডি লাগবে জি এফ কলামের জন্য জি 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 এফ 
আর জিইডি কলামের জন্য জিই আর জিডি লাগবে তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা কলামের কে এর মান বের করতে পারি তো আমাদের এই ধরনের ম্যাপ পরীক্ষাই সো আমাদের চ্যাপ্টার কলাম ইজ ফিনিশড থ্যাংক ইউ ওয়েল